அப்படிங்கிறவர்வேஜ்லூவி இதோட ரிலீஸ் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் பிப்ரவரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்போ தான் இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு வயசு அந்த இந்த மூவியோட மியூசிக் டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அஜனி ஸ்லோக்னார் அந்த தென் இது வந்து ஸ்ரீ ஸ்வர்ணலா ஸ்வர்ணலதா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி மூலியமா ப்ரொடக்ஷனா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் இதோட கேரக்டர்ஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேரக்டர்ஸ் தான் ஆதி தியா அண்ட் ரோஹித் இத்தகைய ஒரு மூணு கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த படத்தில் மெயின் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த அந்த ரோஹித்தோட அம்மா கேரக்டரான லக்கி இந்த நாலு கேரக்டர் தான் மெயின்ல இருந்த லக்கிங்கிறவங்க லக்ஷ்மி ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம இந்த மூவி ஏன் இவ்வளோ ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஆராயும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மூவி வந்து சினிமாஸில் ரிலீஸ் ஆனது என்னதான் செவன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக இருந்தாலும் இது வந்து அமேசான் பிரைமில் ரிலீஸ் ஆனது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டேட்டில் தான் இது வந்து அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பார்த்தவங்களுக்குலாம் படம் பிடிச்சி போயிருக்கு அதாவது அதர் ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க அண்ட் தென் ஐ மீன் அதர் லாங்குவேஜில் உள்ளவங்க ஸோ அவங்களுக்கும் படம் பிடிச்சி போனதால ஆல் ஓவர் இந்தியான்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஸ்டேட்ஸில் உண்மையிலேயே ரொம்ப அது அந்த வகையில் பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்கள்ஸ் கிட்டே உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்டில் இது இருக்குது இந்த தியா மூவி ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ரீசனாக இருந்தாலும் இதோட இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவியோடைய கதை அப்படி என்னென்னா கதை இருக்குது யாரும் பார்த்துறாத கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் தி பெயின் ஆஃப் அ கேர்ள் அதாவது தியா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவங்களோட லைஃப்பில் அனுபவிக்கிற பெயின் தான் இந்த ஸ்டோரியாக இருந்திருக்கு ஏன்னா அது ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் அதோட மெயின் கான்செப்டே அந்த பெயினாக தான் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா ஒரு பொண்ணால் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஓரளவுக்கு பெயின் அனுபவிக்கலாம் பட் அதையும் தாண்டி திரும்ப 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 பெயின் அனுபவிக்கும் போது வரக்கூடிய தட் மன அழுத்தம் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மூவியில் அண்ட் தென் இந்த மூவியோட கிளைமேக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த மூவியோட கதையே இருக்குது அது என்ன நம்மளே நம்ம தாட் பண் ப்ராசஸில் கொண்டு வந்துட்டால் தான் நமக்கு புரியும் ஓகே இது லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லி அப்போ வரும் லவ் பண்ணுறவங்க வந்தால் இது ஃபீல் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் எப்பேற்பட்ட சிங்கிள் மொரட்டு சிங்கிளாக இருந்தாலுமே ஒரு குறிப்பிட்ட சீனில் நீங்கள் எல்லாருமே கன்ஃபார்மாக கண்ணீர் வடிப்பீங்க அது ரோஹித்கும் அவங்க அம்மா லக்கிக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு சீன் அப்போது அந்த சீன் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலே போதும் நீங்கள் லவ் பண்ணுறவங்களாவும் சிங்கிளாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் உள்ள ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உள்ள ஒரு மனுஷனாக இருந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக அந்த சீன் பார்த்து நீங்கள் எல்லாரும் அழுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் பைதிவே இந்த மூவி பார்க்குற சிங்கிள்ஸ் எல்லாரும் என்ன தோணா எவ்வாடா நல்லவளா நம்ம சிங்கிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸும் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மூவி பற்றி ரிவ்யூ ஒரு வேளை நீங்கள் கமிட்டாக இருந்தீங்கன்னா படம் பார்க்கும்போது நிறையா டிஷு பேப்பரும் கரைச்சி போகிறது கிட்டே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா பாப்கார்னும் சிப்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டு ஜாலியாக படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் தென் அந்த குறிப்பிட்ட சீன் யாராக இருந்தாலுமே டெஃபினட்டாக கணீர் வரதா செய்யும் அது அப்பேற்பட்ட சீன் அது போக இந்த மூவியில் உள்ள வேறு எந்த சீன்ஸையோ எந்த ஒரு கதையை அவங்ககிட்ட சொல்ல விரும்பலை அப்படி சொன்னால் நீங்கள் யாருமே அழ மாட்டீங்க பார்த்தீங்களா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லாம் அந்த படத்தை பார்த்து அந்த ஒரு சீனில் அழுங்க கமிட்டர் சார் தான் படம் ஃபுல்லாக அழுங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் So, it's a must-watchable film of this quarantine days. Don't miss it.